বলেন ওই দিন গুনাহগারদের জবানকে আমি আল্লাহ বন্ধ করে দিব জবান দিয়ে কথা বলতে পারবে না ও তো কেলি মুনাই দিহি আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাতের জবান খুলে দিব ওই ব্যক্তির হাত যে হাত দিয়ে মানুষ কত কাজ করেছে হাতকে কত মোহাম্মদ করেছে যে হাতের যত্নের জন্য মানুষ কত সাবান ব্যবহার করেছে কত লিপজেল ব্যবহার করেছে কত কিছু ব্যবহার করেছে আল্লাহ বলেন ও গোলাম তোমার পরকালের জগতে তোমার নিজের হাত তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে চিৎকার করে বলি আল্লাহ সামনে দাঁড়াই আমার পা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে দুনিয়াতে আপনি ওই গোলামের ওই বান্দার গোলাম আমাকে বানা দিয়েছিলেন আমি হাতের কোনো স্বাধীনতা দেন নাই আমি পাকে আপনি কোন স্বাধীনতা দেন নাই ওই ব্যক্তির গোলাম বানায় দিয়েছিলেন আপনার এই গোলাম আমি হাতকে ব্যবহার করে করে এই গুণের কাজ করেছে আমার ভাইয়ার এই কথাগুলো আল্লাহ নাকি আমি বক্তা বানিয়ে বলছি তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনার ছেলেকে আপনি সাথে পাবেন না ছেলে নিজের জন্য নিজে পাগল থাকবে আপনার ছেলেকে আপনি নামাজি বানান নাই আপনার ছেলেকে আপনি দিনদার বানান নাই এই ছেলে যখন গুণাগার হবে এই ছেলে যখন শাস্তি হবে এই ছেলের যখন রায় হবে যখন জাহান নামে দিয়ে দিবে আপনার ছেলে আপনার কুলি যা আপনার ছেলে জাহান নামে যাওয়ার আগে আল্লাহ তালাকে বলবে দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমার কোরআন করিম শিক্ষা দেয় নাই ও আপনার আমার যেই বাবা আমাকে দিনদার বানাই নাই যেই বাবা আমার নামাজ শিক্ষা দেয় নাই ওরে আমার মালিক ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرطانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان 
আপনার হাজার হাজার বান্দাদের নিয়ে আপনার শহীদ দরবারে দোকানে হাত তুলে ধরেছি মেহরবানি করে আপনার হাবিবের উপরে আমরা যে দুরুদ শরীফ পাঠ করেছি এর যা সব নায়ক করে থাকেন কোটি পৃথিবীর মাটির নিজে আপনার যত বিশেষ করে হাত তুলেছি আমাদের ডাক দে বলে রে আমার ছেলে তোমাদের কবর দিয়ে চলে গেলে হুজুরদের সাথে হাত তুলে আমাদের জন্য একটুখানি দোয়া করিও মালি কবর জগৎ থেকে যারা আমাদের দিকে দোয়ার জন্য হা করে তাকায় আছে ও মালি জমি দিয়েছে টাকা পয়সা দিয়েছে দান সৎকার করিয়েছে আজকে যারা দুনিয়ায় নাই রব্বুল আলমিন মেহেন বাণী করে তাদের সকলের আরো বরকের সবাব পৌঁছিয়ে দিন আগামীকাল থেকে এলাকার সমস্ত বেনামাজি ভাই বোন গুলো নামাজি হয়ে যাবে বেপর্দা নারী না পর্দা নিশিন হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ভাবে শেষ হওয়ার জন্য যা কিছু দরকার আপনি ব্যবস্থা করে দেন আই আল্লাহ আজকে মাহফিল কে কবুল করে নি আমাদের সকলের জিন্দিগির গুণা গুলোকে মাফ করে দেন সুযোগ যে আল্লাহ আমাদেরকে ভিক্ষা দান করেছেন সেই মহান আল্লাহ দরবারে আমরা লাখ কোটি কালিমাত শুকুর দায় করছি আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ এতগুলো মানুষ আল্লাহ তালার 
প্রশংসার আওয়াজ আর একটু জোরে দেওয়া যাবে না উচ্চ আওয়াজে মনিবের খুশিতে আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ লাখ কোটি দরুদ সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ এ বিশ্ব সভা সভাপতি শামসুল হিদায়ত বদরুদ্দুজা সৈয়দুল সফালাইন ইমামুল মুরসালিন রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের উপর লাখ কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সেজন্য আমরা সকলে পড়ছি সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না কথা বলেন ঠিক কি না একটি বছরে গোটা দেশে যে পরিমাণ মাহফিল হয় প্রত্যেকটা মাহফিল থেকে যদি একজন ব্যক্তিও পরিবর্তন হতো দশ বছরের সমাজের চিত্র অনেক পাল্টে যেত কথা বলেন ঠিক কি না এর কারণ হচ্ছে আমরা যারা বক্তা যারা আয়োজক যারা শ্রোতা আমাদের ভিতরে যথেষ্ট এ ক্লাসের গলত আছে কথা বলেন ঠিক কি না যারা আয়োজক তারা চিন্তা করে একটা মাহফিল দিলেই টাকা আসবে আমরা যারা বক্তা আমরা চিন্তা করি যে মাহফিলে গিয়ে কোনো মতো আপনাদেরকে একটু হাসায় একটু আমি যে নামাজ পড়ছি না নামাজ ধরা উচিত এই ফিকির আমাদের ভিতরে নাই ঢাকা থেকে বক্তা আসবে বাহির থেকে বক্তা আসবে শুনেছি অনেক সুন্দর কণ্ঠ এই কণ্ঠ শোনার জন্য যাই এই বক্তাটা খুব গরম করতে পারে মাঠ যাই একটু শুনে নিজের ইসলাহ নিজের পরিবর্তন হওয়া দরকার নিজের আমল ওয়ালা হওয়া দরকার এই ফিকির আমাদের শ্রোতাদের ভেতরে নাই আমরা দোয়া করি আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ তালা কবুল করে নিয়ে এ মাহফিলের সিলাই আল্লাহ তালা গোটা সমাজকে পরিবর্তন হওয়ার তৌফিক আল্লাহ তালা ভিক্ষা দান করুন বলে আমি এখানে এমন কেউ আছেন যিনি মাহফিল শুনলে ফজরের নামাজ পড়তে পারবেন না তাহলে তার জন্য শ্রেয় হবে ভালো হবে আপনি মাহফিল না শুনে বাসায় চলে গিয়ে ঘুম পারেন তাও ফজরের নামাজ পড়েন কি মাহফিল শোনার দ্বারা ফজরের সমস্যা হবে আমাদের সমাজের এটাই চিত্র যেই সমাজে মাহফিল হয় অন্য অন্য দিন ফজরে যে পরিমাণ মুসল্লি হয় বা হতো মাহফিলের দিন মাহফিলের সকালবেলা ফজরে দুই জন মুসল্লি ইমামার মসজিদ কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমরা শুরুতে নিয়োগ করে নিই মাহফিল যত রাত পর্যন্তই হোক আমরা ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়বো বলে ইনশাআল্লাহ শুরুতে নিয়োগ করে নিই যে আজকের মাহফিলের প্রথম শিক্ষা আমরা আগামীকাল ফজরের নামাজ পড়বো 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 বলে ইনশাআল্লাহ জামাই নতুন বিবাহ করেছে জামাই যখন শ্বশুরের বাড়িতে বেড়াইতে আসছে তো শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে জামাই মিশে না শ্বশুর বাড়ির প্রতিবেশীরা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে নতুন জামাই ভালো মতো জবাব দেয় না তো প্রতিবেশীরা এসে শাশুড়ি আম্মাকে বলছে শাশুড়ি যে বোন আপনার জামাই মাসাল্লাহ দেখতে শুনতে খুব ভালো কিন্তু কারোর সাথে মিশে না কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না এমন কেন তো শাশুড়ি নতুন জামাইকে কি করে বলবে তো বিয়ানকে ফোন করে বলছে ছেলের মাকে যে বিয়ান আপনার ছেলে অর্থাৎ আমার জামাই মাসাল্লাহ খুব ভালো কিন্তু কারোর সাথে মিশে না কথা বলে না তো জামাই এবার বাসায় গেলে আপনার ছেলেকে আপনি একটু বুঝাইয়া বলবেন যেন শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসলে মানুষের সাথে মিশে হাসি মুখে কথা বলে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে যেন জবাব দেয় তো ছেলের মা ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছে বাবা শ্বশুর বাড়ি গেলে সবার সাথে মিশতে হয় হাসি মুখে কথা বলতে হয় তো ছেলে মার নসিহাত শুনে বলেছে ঠিক আছে মা এবার যখন শ্বশুর বাড়ি যাব প্রত্যেকের সাথে ভালো মতো কথা বলবো মিশব তো নতুন জামাই কয়েকদিন পর আবার যখন শ্বশুর বাড়িতে আসছে এবার কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে আসছে কিসের প্রস্তুতি কথা বলার কিন্তু এবার আর জামাইকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না কারণ সবাই জানে জামাই 
কারোর সাথে মিশে না কিছু বললে জবাব দেয় না এজন্য এবার আর কেউ কিচ্ছু কি করে না জিজ্ঞেস করে না পরিশেষে জামাই শিক্ষা নিরুপায় হয়ে শাশুড়ির কাছে রান্না করে গিয়ে বলছে আচ্ছা আম্মা এই যে যেদিন আপনার মেয়ের সাথে আমার বিবাহ হলো কত মানুষ দাওয়াত খেল কত আনন্দ হলো আচ্ছা আম্মা আপনার কি বিয়ে হয়েছিল কাকে জিজ্ঞেস করছে শাশুড়ি আম্মা কি শাশুড়ি আম্মা মনে মনে বলে আরে বেকুব জামাই তুই যে কথা বলতি না ওটাই ভালো ছিল জবানটা খুলে এখন মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিস যে এখন তো সমাজে মুখ দেখানোটাই দায় হয়ে পড়েছে তো মাহফিলের দ্বারা হয়তো অনেক ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়তো কিন্তু দেখা যায় আমাদের সমাজগুলো দ্বারা যে যেদিন মাহফিল হয় সেই রাত্রের পরে যে ফজরটা আসে ওই ফজরে মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যায় না কথা বলে ঠিক কি না তাহলে মাহফিল দাঁড়াচ্ছে না যাওয়াই ভালো ছিল लाभवान क्षतिग्रस्त हो আল্লাহ তালা রসুল বলেন আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে সমস্ত মাকলুক গুলো এই মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে কি দোয়া করে আল্লাহ তালা রসুল বলেন সমস্ত মাকলুক এই দোয়া করে আল্লাহ এই বান্দাদেরকে আপনি মাফ করে দেন সুবহান আল্লাহ বিহান দেখি এই জন্য এই মুহূর্তে আমাদের গুণা অটোমেটিকলি কমতিছে কি হচ্ছে কমতিছে এই জন্য আমরা খুশি না বেজার সবাই খুশি গোনা জগৎ খুশি বেজার কেবল মাত্র মিস্টার ইবলি শয়তান কারণ সে বহু চেষ্টা করে আমাদেরকে নামাজ থেকে দূরে রেখেছিল বহু চেষ্টা করে আমাদেরকে বিভিন্ন গুণাহের কাজ করিয়েছে এখন এখানে বসার দ্বারা তার সেই গুণা কমতিছে তার গায়ে আগুন জ্বলতেছে এই জন্য শয়তান বেজার হোক এটা আমরা চাই তো ইনশাল্লাহের মুখে জুতা পিটা হোক এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই মাহফিলের শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করব আল্লাহ তৌফিক দান করুন বলি ইনশাআল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি কথা না বাড়িয়ে খুব সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে শোনার মতো ধৈর্য আর আমল করার মতো মন মানসিকতা দান করুন বলে আমি আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের সৌরতুল হাসর থেকে একটি আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন সংক্ষিপ্ত আকারে আয়াতে করিমাকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ সে তৌফিক আমাদেরকে শোনার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন আবার বলি আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সমস্ত মুমিনদেরকে ডাক দিয়ে বলেন কাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন মুমিনদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন আদরের সাথে এক আর দুই জায়গায় নয় একাধিক জায়গায় আল্লাহ তালা যখন মুমিনদেরকে ডাক দিয়েছেন আদরের সাথে কিসের সাথে ডাক দিয়েছেন মায়ের 
গুণ ও আল্লাহ বিশ্বাসী ইমানদার গুণ এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ার ডাক দিয়ে মুমিনদেরকে ডেকেছেন আল্লাহ আকবর কাফিরদেরকে আল্লাহ এইভাবে মায়ের ডাক দিয়ে ডাকেন নাই মুশরিকদেরকে আল্লাহ তালা এইভাবে মায়ার ডাক দিয়ে ডাকেন নাই যখন মুমিনদের কেল্লা ডাক দিয়েছেন আদর করে মায়াবি ডাক দিয়ে বলেছেন কাফিরদেরকে যখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন আল্লাহ তালা নিজে সরাসরি কাফিরদেরকে ডাক দিয়ে বলেন নাইয়াল কাফিরুন যখন কাফিরদেরকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ বলেছেন আপনি বলুন কাফিরদেরকে আল্লাহ তালা ডাইরেক্ট কাফিরুন মায়াবি ডাক দেন নাই কার মাধ্যমে বলেছেন নবীর মাধ্যমে কুল ও নবী আপনি ডাক দেন আপনি বলেন কাফিরুন এ কাফির গুষ্টি বাবা যখন সন্তানের প্রতি খুশি থাকে তখন বাবা ছেলেকে ডাক দেয় এ বেটা এ আমার বৎস এ আমার ছেলে আমার বাপ একটু এই দিকে আয় কথা বলেন ঠিক কি না ছেলেকে যখন ছেলের প্রতি যখন বাবা খুশি থাকে মায়াবি ডাক দে বলে ও আমার বাপ এ বেটা এদিকে এসো যখন ছেলেকে এইভাবে ডাক দেয় কি বোঝা যায় ডাকটা কি রাগের সাথে না মায়ার সাথে মায়ার সাথে আর যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাফিরদেরকে ডাক দিয়েছেন কাফিরুন দুনিয়ার বাবা যদি কোন কারণে ছেলের প্রতি যদি অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে ডাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বলে তুমি তোমার ছেলেকে ডাক দাও কথা বলেন ঠিক কি না ছেলের দোষ হলে কার ছেলে তোমার ছেলে ছেলে অন্যায় করলে ছেলের প্রতি বাবা রাগ হলে কি বলে তোমার ছেলেকে ডাক দাও কার ছেলেকে ডাক দাও তোমার ছেলেকে আর যখন ভালো থাকে ছেলে যখন ছেলের প্রতি বাবা খুশি থাকে তখন আদরের সাথে আমার বাপ কই এদিকে আসো তো আমার ছেলে কই আমার আব্বাজান কই এভাবে ডাক দেয় কি দেয় না তো আমার ভাইয়ের আল্লাহ রব্বুল যখন কাফিরদেরকে ডাক দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন নবী আপনি কাফিরদেরকে বলেন ও কাফের গুষ্টি নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তালা ইনডাইরেক্ট ডাক দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা মুমিনদেরকে যখন ডাক দিয়েছেন এক আর দুই জায়গায় নয় একাধিক জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন মুমিনদেরকে ডাক দিয়েছেন নাদরের সাথে মায়াবি ডাক দিয়ে বলেন ইমানদার বান্দারা চিৎকার করে বলি মুমিন কে আল্লাহ ভালোবাসেন কি করেন ভালোবাসেন কিরকম ভালোবাসেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ভেতরে যেই সুরার ভেতরে আল্লাহ যেমন আমার ভাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত আয়াতুল কুরসি একটু বলুন তো কি নাম আয়াতুল কুরসি যে ব্যক্তি পাশক্ত নামাজের পরে আয়তুল কুরসি তেলাওয়াত করবে এই ব্যক্তির মাঝে আর জান্নাতের মাঝে বাধা হলো শুধুমাত্র মৃত্যু এই জন্য আমরা 
प्रत्येक फिर दान
কারণ এই সুরার ভিতরে আমার আপনার রব আমার আপনার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পরিচয়ের আলোচনা আছে যদি বলুন ঠিক কি না আমার ভাইরা এই ছোট্ট সুরা সুরাতুল ইখলাসের ভিতরে আল্লাহ বলেন উল উল হু আল্লাহু আহাদ ও আমার হাবিব আপনি আমার বান্দাদেরকে বলেন আল্লাহু আহাদ আল্লাহ হচ্ছেন একজন কয়জন তোমাদের স্রষ্টা যিনি মহাবিশ্ব জগতের মালিক তিনি কয়জন তোমাদের মালিক ওই সত্তা ওই আল্লাহ যিনি কাউকে জন্ম দেন নাই আর তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই অর্থাৎ আল্লাহ তালা এমন সত্তা তার মা নাই বাবা নাই তার সন্তান সন্তিত নাই চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়ের আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই এখানে যদি একটা ছেলে থাকে পাঁচ বছরের যে বাচ্চার মা নাই বাবা নাই ওই ছেলেকে দেখলে আপনার মায়া লাগবে কি লাগবে না পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার মা বাবা না থাকলে আপনার মায়া লাগে আকাশের মালিক জমিনের মালিক আল্লাহ তিনি এমন সত্তা ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ছেলে নাই মেয়ে নাই মা নাই বাবা নাই আল্লাহ এক আল্লাহর কোন ফ্যামিলি নাই তিনি কয়জন একজন ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন গোলাম এই পৃথিবীতে তোমাদের ভিতরে একজন ব্যক্তি সব আছে ক্ষমতা আছে টাকা আছে সব আছে কিন্তু তার ঘরে যদি ছেলে না হয় সন্তান যদি না হয় বলুন তো ভাইয়েরা তার ঘরে কি শান্তি আছে সব আছে কিন্তু ছেলে হচ্ছে না রাষ্ট্রপতির ঘরে কোন উত্তর সরি নাই শান্তি আছে আবার ধরুন সব আছে যুবকের ঘরে দামি ফার্নিচার আছে টাকা পয়সা আছে ক্ষমতা আছে কিন্তু ঘরে বউ নাই তার কি শান্তি আছে আমার আপনার বাবা তিনি যখন জান্নাতি ছিলেন ওই জান্নাতে কোন কিছুর অভাব ছিল না শুধু মন চাইত আপিল খাইতে মন চাইতে দেরি সামনে আসতে দেরি হতো না কোন জিনিস শুধু মনে চাইত সামনে হাজির এত নিয়ামত পাওয়ার পরে ওখানেও যদি জীবন সাথী না থাকে মানুষের ভালো লাগে না তাহলে আমার ভাইয়ারা আমার মানি এই গোটা বিশ্ব কিন্তু আমার আপন জন বলতে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছে চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন ও মানুষ আমি আল্লাহর আমি আল্লাহ বলছি তারা হলো আমি আল্লাহ তালার বন্ধু চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ কিন্তু যারা ইমান তারা আল্লাহ কি বন্ধু 
ওই বন্ধুদের কেল্লা তালা মায়ার ডাক দিয়ে বলে আমার বন্ধুরা ও ইমান দেখার জন্য যে চোখ এই চোখ কে দিয়েছেন তোমার কাজ করার জন্য যে হাত যে হাত দিয়ে তুমি মানুষের গোলামি করো মানুষের জমিতে তুমি চলার জন্য পা কে দিয়েছেন বোঝার জন্য মাথার বিরিন কে দিয়েছেন আল্লাহ যদি চান মুহূর্তের ভিতর আমাদেরকে পাগল বানায় मायर डाक दिए बंधु प्रत्येक प्रत्येक चिंता ठीक आगामीकाल गोलम तुम की पोशाक दिए खबर पे कबर देखले भय जीवन साथी जेदिन मारा जाब मारा जा स्त्री जीवन पार कर दिल स्त्री 
আমি মারা গেলে আমার কবরের পাশে অথবা আমার লাশের পাশে একটা রাত তুমি কবর স্থানে একা একা বসে থাকিও আমার ভাইয়েরা বলুন তো তারা কি রাজি হবে রাজি হবে না যে মানুষটার সাথে আপনি পঞ্চাশ বছর একই ঘরে কাটালেন নিজে না খেয়ে যাদের জন্য কষ্ট করলে এই মানুষগুলো बसे दूर राजी होना जीवने जहां कबर जगते तुम्हारे तुम बाबा तुम मत जुबक छो आज के तकाय देखो तुम बाप दुनिया ही नहीं दुनिया पोशाक जेलखाना 
জেল খানার আসামি মন চাইলেই যেখানে সেখানে খুঁজে যাইতে পারবে আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলে जेलखाना ओ दुनिया का मनुष्य दुनिया टा होलो आ दुनिया उमाजुरा तुल आखिरा दुनिया होलो परोकालेर क्षेत्रों शुरू ये दुनियार ज़िंदगी ते अपनी जे जेर कुम कास कोर बेर मित्र परे जे जगो ते अभी अपने जबो दुनियार ज़िंदगी ते जो दी अम्रा भलो कास कोरी ता होले वो यानुं तो कले अम्रा शुके थकते पारो अपन जो मैं चाश कर लें, पानी दिलें, अपने बीस रफ़ून कर लें, घास निगला लें, पानी दिलें, कितना शुद्ध दिलें, ये पूरी स्वम कर ली तो भालू एक तो फसल आज बेकता बोलें ठीक ही ना, आपने जो भी ते गेले ना ना, पानी उदी लें ना, उसूद उदी लें ना, धान की हवे, ये जन्नू हमारे भाई रहे, मित्र पूरे � इधर क्या हमरा क्या वशिकर कोरी अभी शश मुने हाँ तहोले आमर भयरा एक हम जो दिया हमरा अपने सुखटे बंदो है जाए उइ जगते जावर पुरे अपने की नियल लाताल शाम निदारा बेन अल्लाह बोले तुम अधेर पुक्ते के रचिंता करा उचित मैं पद्धमत लिया रे बोला तुम यहाँ का मिकरे रजुन्नो तुम ही की शंग्रो हो कुरे चो अल्लाह ताला सूरतुल यासीन अल्फितुरे बोले वम्ताजुल यूम अय्युहल मुजरिमून हसरेर मटे समस्तो मनु के बोल बे अल्लाह अमार भारत अमार दुनिया ते थक कलीन एक तज़र्रा पुरी मन जुदी भालो का स्कोरी दुनिया में क्यों देखी अबार एक तज़रा पुरी मैं गुनाहिर का जुदिया मैं अपनी कुरी दुनिया रखे हूँ देखे नहीं कि रामन कहती भी नहीं आलमून मैं तफालून अल्लाह बोले तुम अधर शते दुजुन कुरे फिरेस्ता से कोई जोन कि रामन कहती भी शम्मनी तो लिखो या आलमून मैं तफालून अम्रा जा किस कुरी दिने रालो तेरा तेरा उन्नो करे तेरा हसुरेर कुठीन मठे समस्त बुनी आदम जो कुना लाता लर शम्मी दारा भी इकिरामन क्या तिबिन फिरेस्ता रामदर जामुन्ना मा आमदर जे गुना अरजे निकिया मरा कुरे ची ये आमुन्ना मा गुलो की बंदा दर हाथे धोरा यदि भी आमदर हाथे धोरा यदि भी जादेर निकी बिशी तादेर के आमुन्ना मा सलाम दिया डान हाथे दिवे कुन ज़ादिन ने किसी तादर को ना दे दिवे, ज़ादिन गुना बच्चे तादर के बाम हाथे, जखुनी आमुन्ना मामा दर हाथे दाव हो बे, इबार अल्लाह डाक दे बोल बे नमताज़ुल्लियों में युहल मुज़रिमून, ओ गुना कर दोले रात ज़ादिन गुना बिशी तुमरा अलादा हो ये बाम बच्चे चोले आशो, इबार ये गुना कर दोले � गुनार ए अमूल नमनिया माता निचु कुरे तारा बंपा से चले आज भी के बोल चें अल्लाह अमार भाई राय बार लोग लोग जाए ए बिक्तिरा माता निचु कुरे दिए थक बे अल्लाह रब बुला लमिन तादेर के धी कर दिए बोल बे अल्लाह आहदी ले कुमिया बनी आदम अल्लाह ताबूदु शैतान रे बुनिया तो मेरे शंतन अलग आहदी नहीं को मम्मी की तो मदर के शब्दन करे दे नहीं अम्मी की तो मदर के शत्रु को करी नहीं अलग आहदी नहीं को मिया बनी आदम अल्लाह ताबू दुश्शैतान खबर दार दुनियार जिंदगी ते शैतानी इताद करो ना शैतानी उन्हु शरम करो ना एक कथा कि अम्मी तो मदर के शब्दन करे दे नहीं बोले न अमार भाई रा माता निचु कुले रा चुप थक बे एक टू पर तरा ज़बान खुले अल्लाह ताला शम्मी तरा यार मलिक के डग दे बोल रा मलिक 
আমাদের ব্যাপারে আপনার ফেরেশতারা যে আমলনামা লিখেছে এই ফেরেস এই খাতার ভিতরে দুর্নীতি হয়েছে কি হয়েছে দুর্নীতি ও আল্লাহ এই গুনার কাজগুলো আমরা করি নাই তারা লিখেছে এভাবে তারা অস্বীকার করবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওই দিন গুনাকারীরা যখন এই আমলনামার ব্যাপারে যখন অস্বীকার করবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেদিন কি করব विचारपति ठीक स्वीकार करना कथा ठीक मारा जा मृत्यु दीब मृत्यु मालिक के अल्लाह मृत्यु देवारे मृत्यु दीबें जीवित कर जीवित कर मृत्यु दीब आरोप जीवित करब कारण हलोलिया 
দেখতে চাই লিয়ার গুলো কুম আইয়ু কুম মাহসান ও আমালা এ গোলাম তোমাদের ভিতরে কে বেশি লিয়ার গুলো কুম আইয়ু কুম মাহসান ও আমালা দুনিয়ার জীবনে কে কত বেশি নেক আমল করে এটা পরীক্ষা করার জন্য আমি আল্লাহ তোমাদেরকে হায়াত দিয়েছি আবার মৃত্যু দিব আবার আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত করব চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবার আমি আপনাদেরকে পুষ্ট করতে চাই ভাই বলুন তো परीक्षा कर देखते चाह तुम भेतरे के दुनिया ते नेक आम कर जहान नामे दिन कत रक्त दरकम कथा जहान नामी व्यक्ति बोलार परीक्षा प्रमाणित हलो नियम चार बंद कर जीवन कत मानस के मिथ्यात मानुषर हक नष्ट कर इच्छा कर बंद कर चित्कार कर जोन शक्कीर निबोना 
একজন সাক্ষী দিয়ে আমি আল্লাহ রায় দিব না দুনিয়ার মানুষ যেমনি ভাবে আদালতে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য শুধু গ্রহণ হয় না কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা আমিরুল মুকমিনিন হযরত আলী ইবনু আলী ইবনু আবু আলী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন আমিরুল মুকমিনিন অর্ধ জাহানের যখন তিনি প্রেসিডেন্ট আমির ढाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जेल झगड़ा चले गति कुरचार दिले माननीय विचारपति ढाल हराया गया कैक दिन हल अनेक दिन हो गल ढाल हराया गया निर्दिष्ट दिन के डा हलो अदालत पक्ष मालिकार पक्षे क्षी न मिथ्याचार
এই ঢাল ইহুদির বলেই প্রমাণিত হয়েছে কার প্রমাণিত হয়েছে ভাই ইহুদি বিচার শেষ এই বিচার শেষ হওয়ার পরে অর্থ জাহানের খলিফা गर्दान मुझसे मुझको दूर कौन ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर या तो मेरा बाबूद है या इलाही तो मेरा जगते तुम निजे हाथ तुम्हारे सब चित गुण 
আল্লাহর সামনে দাঁড়া জবাব দিয়ে বলবে আল্লাহ এই বান্দার আমল নামে ফেরেশতা জালিকের চেয়ে ও আল্লাহ তাতে কোনো মিথ্যা নাই যা বলেছে সব সত্য চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবার আমার ভাইয়ারা এই কথাগুলো আল্লাহর নাকি আমি বক্তা বানিয়ে বলছি তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনার ছেলেকে আপনি সাথে পাবেন না ছেলে নিজের জন্য নিজে পাগল থাকবে আপনার ছেলেকে আপনি নামাজি বানান নাই আপনার ছেলেকে আপনি দিনদার বানান নাই এই ছেলে যখন গুণাগার হবে এই ছেলে যখন শাস্তি হবে এই ছেলের যখন রায় হবে যখন জাহান নামে দিয়ে দিবে আপনার ছেলে আপনার কুলি যাচ্ছেন আপনার ছেলে জাহান নামে যাওয়ার আগে আল্লাহ তালাকে বলবে আপনার আমার যেই বাবা আমাকে দিনদার বানাই নাই যেই বাবা আমার নামা শিক্ষা দেয় নাই ওরে আমার মালিক সম্মানিত প্রধান অতিথি তাহলে আমার ভাইয়ারা দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে বড় আপন জন আমাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রী কথা বলেন ঠিক কি না অথচ এই ছেলে এই মেয়ে আমার আপনার জন্য পরকালে সবচেয়ে বেশি বড় বোঝা হবে পাঁচজন ডাকাত যখন একসাথে ডাকাতি করে কয়েকজন পাঁচজন এই পাঁচজন যখন ডাকাতি করে তাদের ভেতরে কত মিল এই পাঁচ জনের একজন যখন পুলিশের হাতে যখন ধরা পড়ে যায় বাকি চার জনের তখন শত্রু হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি না বাকিরা চিন্তা করে ও যদি মারা যাইত কত ভালো হইত কেন তো এখন আমাদের নামে সব বলে দিবে কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে আমার বাবার আমার বন্ধুরা দুনিয়াতে যারা আমাদের আপ তারপর বাবা নিজের লুঙ্গি না কিনে নিজের ছেলেকে ঈদের নতুন জামা কিনে দিয়েছিল কথা বলেন ঠিক কি না এই সন্তান যাদের জন্য আপনি কষ্ট করলেন যাদেরকে আপনার ঘর বাড়ি সব দিয়ে দিলেন ও আমার ভাইরা এই আদরের কলি যা টুকরা সন্তান যদি গুণাগার হয় এই সন্তান পরকালে আপনার কোনো উপকারে আসবে না উপকার তো আসবে না বরং আপনার গলায় আরো রসি লাগাবে কথা বলেন ঠিক কি না জাহান নামে যাওয়ার আগে আল্লাহ তালাকে ডাক দে বলবে ও মালি আমি জাহান নামে যাই ও মালি যে দিন শিক্ষা দেয় নাই জাহান নামে যাওয়ার আগে ওই মা বাবা কে লাতি মেরে জাহান নামে যেতে চাই চিৎকার করে বলে নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমার ছেলে যদি দিনদার না হয় ও আমার শত্রু হবে কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা আমি আপনি গুণাগার হলে আমার হাত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে আপনার হাতের নখ কে যদি আপনি শাসানো নখ খবরদার 
আমার শরীরের ক্যালসিয়াম কে ভিটামিন কে নতুই বড় হোস খবরদার তোরে আমি জন্মের তোরে সাজদান করে দিলাম জীবনে আর বড় হবি না যদি বড় হোস আঙ্গুল সহ তোরে পোরায় ফেলবো বলুন তো এই আট এই হাতের নখ আমার কথা কি শুনবে কার কথা শুনে আল্লাহ বলে ও গোলাম ও হাতের নখ আমার বান্দা তোরে যত কাটু তুই বড় হতেই থাকবি এই নখ কার গোলাম শুনে মাতার চুল আপনি কাটেন চুল বড় হয় কার গোলামি করে এই নিজের মাথার চুল কে যদি আপনি শাসান খবরদার তোরে জন্মের তোরে সাবধান করে দিচ্ছি আমার চুল তুই যদি বড় হোস তোরে জ্বালায় শেষ করে দিব তোরে আগুন দিয়ে পুড়ে দিব বলুন এই চুল কি আমার কথা শুনবে না আল্লাহর কথা শুনবে তাহলে আমার ভাইরা দুনিয়াতে থাকাকালীন আমার শরীরের ভিটামিন আর আমার নোক আর আমার চুল আমার গোলামি শোনে না शत्रु चित्लाधे सीबे दौड़ दिए बोली तुम्हें कत मोहब्बत करा तुम्हें कत भल कठिन विपदे दिन प्रयोजन क्या प्रयोजन जीवन 